हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजली एंड स्मार्टली तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के पहले के एग्जांपल और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखे हैं कुछ कांसेप्ट्स टाइप ऑफ फंक्शन फंक्शन की डेफिनेशन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे स्टूडेंट्स तो आपको आज का जो ये लेक्चर वो क्लियर नहीं होगा तो ये वीडियो के लिए प्री रिक्विजिट है कि आप हमारे पिछली वीडियो जरूर देखें जो कि कांसेप्ट पे डिपेंड है चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 1 से यहां बोला गया है कि r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स तो r क्या है एक सेट है सेट ऑफ द रियल नंबर्स है एंड मैपिंग f इज सच दैट r टेंड्स टू r यानी कि जो ये फंक्शन है ऐसे दो सेट ले रहे हैं कि दोनों सेट में रियल नंबर्स हैं आई इज व्हाट सेट ऑफ द रियल नंबर्स तो दोनों ही बेसिकली बात करूं कि दो अगर सेट है हमारे पास तो दोनों ही सेट में रियल नंबर्स हैं और ये डिफाइंड है बाय f x is equal to e to the power of x जो x है वो भी एक रियल नंबर ही है देन प्रूव दैट f is an 1 to 1 मैपिंग तो स्टूडेंट्स हमने देखे थे कि 1 to 1 मैपिंग के लिए कंडीशन थी कि हम दो एलिमेंट लेट कर दें कि लेट कर रहे हैं x1 एंड x2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं इसी सेट r में तो अब हम बात करेंगे कि अगर मैं fx1 निकालूं इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो fx1 is equal to क्या हो जाएगा क्योंकि यहां पे x1 है तो यहां भी x1 हो जाएगा तो fx1 is equal to e to the power of x1 हो जाएगा ओके ऐसे हम fx2 निकाल लेंगे तो x की जगह पे x2 रख देंगे तो fx2 is equal to e to the power of x2 हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स तो हमने देखे थे कंडीशन क्या होती है कि 1 to 1 के लिए कि fx1 is equal to fx2 ये दोनों जो है इक्वल होने चाहिए ओके okay? fx1 की वैल्यू थी e to the power of x1 और fx2 की वैल्यू थी e to the power of x2 तो जैसे हम वैल्यू पुट अप करते हैं तो बेस से e से e कैंसिल हो जाएगा तो x1 is equal to x2 तो हमने ये कंडीशन पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जब भी दो फंक्शंस ओके okay? जो मैपिंग है जो फंक्शन है अगर वो इक्वल है और उनकी जो हमने वेरिएबल वैल्यू लिए x1 and x2 अगर वो भी इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है मैपिंग क्या होती है 1 to 1 हो जाती है ओके स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हो गया होगा देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 यहां बोला गया है चेक द इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस तो जैसे कि हमको स्टूडेंट्स पता है कि इंजेक्टिव क्या होता है 1 to 1 और n2 के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम इंजेक्टिव और अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो ये होता है on2 चलिए देखते हैं इसमें तीन क्वेश्चन है पहले में बोला गया है कि fx is equal to x2 फॉर फंक्शन is such that natural numbers to the natural number ok so let's start with so given function f such that n tends to n natural numbers ka hi dono set hai so fx is equal to x square diya hua hai ok and jo hum small x le rahe hai element hai small x for the natural number ko belong karta hai so if we talk about domain and codomain of the function are both the set of natural numbers dono hi kaise hai natural number ka set hai like 1, 2, 3, 4 up to infinite elements dono mein hi honge तो डोमेन क्या होगा 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट और कोडोमेन भी क्या होगा 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे इसके लिए कि 1 2 1 है कि नहीं तो x1 और x2 दो एलिमेंट हम लेट करते हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं सेट n में और इस टाइप से है कि दोनों की जो फंक्शंस की वैल्यू होगी fx1 fx2 ये हम लेट करते हैं कि ये इक्वल होगा ही तो अब fx1 की वैल्यू बात करें तो जैसे ही क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहां पे अगर मैं f x1 रखूंगा तो ये x1 का स्क्वायर हो जाएगा और ऐसे अगर मैं यहां पे ऐसे ही अगर मैं x2 रखूंगा तो ये x2 का स्क्वायर हो जाएगा तो उसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर हो जाएगा इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्योंकि उधर कुछ भी नहीं बचा अब अगर x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी जो कि होती है a minus b एंड a plus b तो ये हो जाएगा x1 minus x2 x1 plus x2 is equal to 0 तो क्योंकि इसको सॉल्व करने पे 0 आने वाला है तो x1 minus x2 equal to 0 होगा या फिर x1 plus x2 equal to 0 होगा तो x1 minus x2 equal to 0 लेंगे तो x1 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो x1 is equal to x2 हो जाएगा और इससे x1 is equal to minus x2 हो जाएगा पर ये possible नहीं होगा क्योंकि question में बोला गया है कि ये natural numbers हैं basically तो ये negative value natural number नहीं होती है तो ये cancel out हो जाएगा x1 is equal to x2 मिल गया इसका मतलब हमने स्टार्ट किए थे fx1 is equal to fx2 से और अगर हमको x1 is equal to x2 मिल जाता है तो ये 1 to 1 फंक्शन हो जाता है ओके okay, स्टूडेंट्स तो बेसिकली गिवन फंक्शन जो है वो 1 to 1 होता है अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ये ऑन टू है कि नहीं तो ऑन टू कैसे चेक करते हैं कि जो सेकंड सेट है यानी कि y की जो वैल्यू है उसके लिए एक इमेज है कि नहीं तो आपको हर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको ये कांसेप्ट पता होना चाहिए तो जब भी स्टूडेंट्स हम ऑन टू फंक्शन है कि नहीं चेक करते हैं तो आपको ये याद रहना चाहिए कि हमको y की एक वैल्यू पिक अप करना पड़ेगा यानी कि y is equal to fx जो हमने डेफिनेशन में देखे थे फंक्शन की तो उसको पिक करना पड़ेगा और उस y की वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे कि x की वैल्यू कोई है कि नहीं 
अगर y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू होगी मतलब कि y की सारी ही वैल्यू के लिए x की कोई ना कोई वैल्यू होगी ही तो ये ऑन टू हो जाएगा ओके फ्रेंड्स अगर मैं इसी चीज़ को जो अभी बोला उसके डायग्राम में समझाऊँ तो आप यहाँ बोल सकते कि ये की जो वैल्यू ले रहे हैं सेकेंड सेट की एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड जो फर्स्ट सेट है डोमेन के उसके एलिमेंट्स को स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम किसी भी वाई की वैल्यू पिक करेंगे उसको वायलेट कर देंगे और चेक करेंगे कि उसकी प्री इमेज है कि नहीं अगर उसकी प्री इमेज मिल जाएगी तो वो इसका मतलब ऑन टू हो जाएगा लेकिन अगर प्री इमेज नहीं मिली कोई उसकी तो ये इन हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं तो स्टूडेंट्स वैसे तो यहाँ पे एक तरीका दिया हुआ है इसका जो तरीका है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि आपको बहुत ईजी जाएगा तो क्योंकि हमको चेक करना है ऑन टू तो हमको y की वैल्यू चेक करना पड़ेगा तो y इज इक्वल टू एफ होता है ओके स्टूडेंट्स ये y तो एस डीज रहेगा इस एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज एक्स स्क्वायर तो हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर पर हमको चेक ये करना होता है स्टूडेंट्स y के लिए कोई ना कोई x एलिमेंट होना चाहिए तो अब इसका स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिल गया है सो so सिंपली अब हमको y के लिए कोई भी वैल्यू पुट करके देखना है कि वाई की प्री इमेज है कि नहीं तो सपोज कीजिए कि मैं वाई की वैल्यू टू पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज अंडर रूट टू क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू अंडर रूट टू पर जो अंडर रूट टू है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है और ये जो रिलेशन था जो फंक्शन था ये एक नेचुरल नंबर पे डिपेंड कर रहा है पर यहाँ रूट टू जो है उसकी वैल्यू वन पॉइंट फोर वन फोर होती है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है ओके स्टूडेंट्स तो ये एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है वही लिखा हुआ है देयर इज नो एनी एलिमेंट इन ए हुज इमेज इज B that is root टू so f is not on टू दस f is one on one function but it is not on टू ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चलिए इसका ये सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बोला गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एफ फंक्शन सच दैट जेड टेंस टू जेड अब ये जेड क्या रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को तो अब आपको लग रहा होगा स्टूडेंट्स की क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू जैसे एक जैसे ही होंगे तो ये गलत है क्योंकि नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में डिफरेंस होता है चलिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं कि इसके आंसर्स में क्या डिफरेंस आने वाला है तो जैसे कि हमको फंक्शन दिया हुआ है कि z टू z यानी कि इंटीजर टू इंटीजर को रिलेट कर रहा है तो fx एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है वैल्यू तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इंटीजर तो यहाँ पे जो डोमेन है वो इंटीजर है और कोडोमेन भी इंटीजर है मतलब कि जीरो एंड नेगेटिव वैल्यू एंड द पॉजिटिव वैल्यू कंसिस्ट दोनों करेंगे ओके स्टूडेंट्स चलिए आगे देखते हैं तो स्टूडेंट्स जैसे डोमेन ए है उसमें जीरो एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू कंसिस्ट कर रहा है मतलब कि इंटीजर्स हैं ऐसे ही कोडोमेन बी में भी सारी वही इंटीजर्स वैल्यू हैं तो अब चेक करते हैं वन टू वन के लिए तो लेट कर रहे हैं कि एक्स वन और एक्स टू जो है वो बिलोंग कर रहे हैं जेड में या फिर आई बोला गया है तो वही एक ही चीज़ है पर यहाँ पर जेड लिखना चाहिए क्योंकि वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो अब हम उसके लिए वन टू वन के लिए नाउ लेट कर दें कि एफ एक्स वन इज इक्वल है ओके स्टूडेंट्स तो जो फंक्शन है वो स्क्वायर का था तो ये एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू का स्क्वायर हो जाएगा इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो x1 का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे तो हो जाएगा x1 वन माइनस एक्स टू एंड एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि या तो x1 वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो होगा या फिर x1 वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो होगा तो x1 वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करेंगे तो x1 वन इज इक्वल टू एक्स टू मिल जाएगा एंड एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करेंगे तो एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू मिल जाएगा अब ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है स्टूडेंट्स क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू भी एग्जिस्ट कर सकती है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं कि x1 की दो वैल्यू मिल रही है कि x1 की वैल्यू x2 भी हो सकती है और x1 की वैल्यू माइनस एक्स भी हो सकती है तो इसका मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि दो वैल्यूज हो जो कंसिस्ट कर रही है एक्स की वैल्यूज को तो हम बोल देंगे कि ये जो है फंक्शन ये वन टू वन नहीं है इसका स्टूडेंट्स ये है कि एक्स की अगर मैं वैल्यू एक्स पुट करूंगा तब भी आंसर वही आएगा और अगर x1 की जगह मैं माइनस एक्स टू पुट करूंगा तब भी आंसर वही आएगा चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं जैसे कि यहाँ पे फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर आप x की जगह पे माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर भी वन होता है और वन लेंगे तो उसका भी स्क्वायर वन ही आएगा तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो वन टू वन फंक्शन नहीं है बेसिकली क्योंकि यहाँ पे बेसिकली दो बेसिकली डोमेन की दो वैल्यू के लिए हमको कोडोमेन में एक ही वैल्यू मिल रही है तो ये जो फंक्शन है वो वन टू वन बिल्कुल भी
तो रूट थ्री क्या होता है दैट इज वन पॉइंट सेवन थ्री टू जो कि इंटीजर वैल्यू नहीं है स्टूडेंट्स तो मैं बोल सकता हूँ कि वाई की वैल्यू अगर मैं थ्री ले रहा हूँ तो उसके लिए हमारे पास डोमेन में कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही है जो कि वहाँ एग्जिस्ट करे क्योंकि रूट थ्री नहीं आ सकता है क्योंकि हम इंटीजर की बात कर रहे हैं ओके स्टूडेंट्स तो अगर एक्स में वैल्यू नहीं मतलब कि वाई में एक ऐसा एलिमेंट छूट रहा है थ्री या इससे ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए ये छूट रहा होगा हमने एक एग्जाम्पल के चेक किए हैं तो थ्री के लिए जो है हमको प्री इमेज नहीं मिल रही स्टूडेंट्स तो हम सिंपली इसको बोल देंगे कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि जो रेंज है अगर आप रेंज की बात करेंगे तो वो कोडोमेन का सबसेट हो जाएगा यानी कि रेंज में सारी वैल्यू नहीं आ पा रही है और कोडोमेन में जितनी वैल्यू है उसमें कुछ ना कुछ छूट रहा है स्टूडेंट्स तो इसी पेज पर मैं बोल सकता हूँ कि जो एफ है वो ऑन टू नहीं है तो बेसिकली जो फंक्शन है ना तो वन ऑन वन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन अभी भी वही है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर यहाँ पे जो फंक्शन है वो रियल नंबर्स पे डिपेंड कर रहे हैं पहले नेचुरल नंबर्स पे था फिर इंटीजर्स पे था अब ये रियल नंबर पे डिपेंड कर रहा है चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस आता है यहाँ पे जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है ऐसे दो सेट पे जो कि रियल वैल्यू कंसिस्ट कर रहा है और फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पे जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को तो यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों कैसे हैं रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वन टू वन चेक करने के लिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पे दो एलिमेंट ले रहे हैं एक्स वन एंड एक्स टू जो कि बिलोंग कर रहा है रियल सेट में तो हम लेट करते हैं कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू है अब एफ एक्स फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे एक्स वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर कर देंगे इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो जगह एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर आइडेंटी लगाएंगे तो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो अब x1 वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो जगह x1 वन इज इक्वल टू एक्स टू और एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो जगह x1 वन इक्वल टू माइनस एक्स टू हैंस यहाँ पर वही कंडीशन आई है कि x1 के लिए दो वैल्यू मिल रही है कि x1 x2 के भी इक्वल है और x1 वन माइनस के भी इक्वल है मतलब कि दो ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए हमको सेम वैल्यू मिले कोडोमेन में तो ये वन टू वन मैपिंग बेसिकली नहीं होगी स्टूडेंट्स ओके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वही एग्जाम्पल लेंगे कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी वन आएगा एन वन का स्क्वायर करेंगे तब भी वन आएगा यानी कि माइनस वन और वन दोनों के लिए वन को बिलोंग कर रहा है ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये वन टू वन तो बिल्कुल भी नहीं है चलिए अब चेक करते हैं ऑन टू के लिए तो ऑन टू के लिए हम पहले लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे भी हम वाई के लिए थ्री पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री आ जाएगा जो कि पिछले के जैसे ही है तो यहाँ पे जो अंडर रूट थ्री है वो डोमेन ए में एग्जिस्ट कर रहा है इस बार क्यों क्योंकि रूट थ्री जो है एक रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है जबकि पिछले क्वेश्चन में वो इंटीजर था तो वहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा था तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि बेसिकली हमको x के लिए वैल्यू मिल रही है तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो थ्री वैल्यू लिए थे उसके लिए तो ये ऑन टू फंक्शन है उसके बेस पे बोल सकते हैं पर अगर हम यहाँ पे माइनस थ्री लेंगे तो हम अगर y की जगह माइनस थ्री रख देंगे तो x की वैल्यू जो जाएगी वो क्या हो जाएगी अंडर रूट माइनस थ्री जो कि रियल नंबर नहीं है एक इमेजनरी नंबर है जो कि रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता है ओके स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि रियल नंबर क्या होता है और इमेजनरी नंबर क्या होगा आप क्लास इलेवन में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ के आए हैं तो हमको एक ऐसी वैल्यू मिल गई स्टूडेंट जो कि माइनस थ्री है जिसके लिए प्री इमेज यानी कि डोमेन में कोई भी वैल्यू नहीं है तो कोडोमेन में माइनस थ्री एक ऐसी वैल्यू है जो कि छूट रही है ऐसे और भी वैल्यूज हो सकती है ओके तो हम बोल देंगे कि जो रेंज है वो सबसेट है कोडोमेन का यानी कि रेंज में सारी वैल्यूज नहीं कवर हो रही कोडोमेन की तो ये बेसिकली फंक्शन जो है ऑन टू नहीं होगा ओके okay, स्टूडेंट्स तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि अलग अलग वैल्यूज के लिए तब जाके प्रूव होता है चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री इसमें बोला गया चेक द इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन तो आपको इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव पता है सब्जेक्टिव यानी कि ऑन टू होता है इंजेक्टिव यानी कि वन टू वन और इन टू होता है ओके तो ये बोल रहा है इन दो फंक्शन की चेक करना है फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना है जो फंक्शन है फर्स्ट वाले में जो है फंक्शन डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है और दूसरे फंक्शन में ये इंटीजियस नंबर पर डिफाइंड है ओके चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन तो फंक्शन दिया है कि एफ इज सच देट नेचुरल नंबर टेंस टू नेचुरल नंबर और फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओके स्टूडेंट्स तो डोमेन और कोडोमेन दोनों ही बेसिकली नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं मतलब कि वन से इन्फाइनेट एंड वन से इन्फाइनेट में वैल्यूज होगी चलिए स्टूडेंट्स अब हम
कि ये ब्रैकेट तो सिंपल है बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे जो ये सिंपल टर्म्स होते हैं एक्स वन इंटू एक्स टू ओके इसमें टू का मल्टीप्लाई एंड टू का डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो यहाँ पे टू इंटू एक्स वन एक्स टू अपॉन टू कर देंगे एंड सिंपली जो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल रही है एक्स टू अपॉन टू इसका स्क्वायर कर देते हैं हमेशा से तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो जगह एक्स टू का स्क्वायर अपॉन फोर उसको प्लस एंड माइनस कर देंगे अगर आपको क्लास टेंथ में याद होगा कि हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैथड पढ़े थे तो यहाँ पे वही किया जा रहा है ओके स्टूडेंट्स अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैथड याद नहीं है तो क्लास टेंथ की वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है आप चाहे तो देख सकते हैं तो ओके स्टूडेंट्स तो ऐसे हमने उसको फैक्टराइज कर दिए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 टू अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स वन एक्स टू अपॉन टू यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है तो ये हो जाएगा x1 वन माइनस एक्स टू एस डीज रहेगा और इससे प्रॉपर्टी बन जाएगी तो x1 वन प्लस एक्स टू अपॉन टू का होल स्क्वायर एंड इसको सॉल्व करेंगे x2 टू स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर अपॉन फोर तो एल सी लेकर सॉल्व करेंगे तो फोर एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर अपॉन फोर यानी कि थ्री एक्स टू स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो ओके स्टूडेंट्स अब एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो रखेंगे या फिर x1 वन प्लस एक्स टू अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री एक्स टू स्क्वायर अपॉन फोर इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे तो पर ये स्टूडेंट जीरो नहीं हो सकता है कारण ये कि ये भी वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही दिख रही है हमको क्योंकि तो स्क्वेयरिंग है तो जब ये दोनों वैल्यूज को सॉल्व करने पे पॉजिटिव मिलेगी तो इक्वल टू जीरो कभी भी नहीं हो सकता है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो सॉल्व करने पे एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू मिल जाएगा तो बोल सकते हैं कि क्योंकि हमने लेके चले थे एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू और हमको मिल गया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू तो ये जो फंक्शन है वो वन टू वन हो जाएगा चलिए अब चेक करते हैं इसके लिए ऑन टू की कंडीशन वाई इज इक्वल टू जो फंक्शन है वो एफ होता है तो वाई इज इक्वल टू एफ की वैल्यू जो थी वहाँ पे एक्स क्यूब थी ओके स्टूडेंट्स हमको y की कोई वैल्यू सोचना है सपोज मैं टू रख रहा हूँ यहाँ पे तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू टू हो जाएगा एक्स हटाने पे क्यूब रूट ऑफ द टू हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स बट ये जो है नेचुरल नंबर नहीं है जैसे ही क्वेश्चन में डिमांडेड था कि ये नेचुरल नंबर का सेट है तो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर वैल्यू नहीं मिल रही है तो हम सिंपली बोल देंगे जो ये रेंज है वो सबसेट है कोडोमेन की इसलिए ये फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन नहीं है ओके स्टूडेंट्स तो ये देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स अभी भी क्वेश्चन वही है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बस है नेशनल नंबर के बदले हम इंटीजर से डील करेंगे चलिए देखते हैं इसको तो यहाँ पे जैसे हमको पता है स्टूडेंट्स कि इस बार जो फंक्शन है वो इंटीजर सेट पे डिपेंड कर रहा है कि जीरो एंड पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू कंसिस्ट करता है ओके चलिए देखते हैं अब कंडीशन चेक करते हैं वन टू वन मैपिंग के लिए उसके लिए हम लेट कर दें कि एक्स और एक्स दो ऐसे इंटीजर्स नंबर हैं जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं कि एफ एक्स वन इज है तो जो सेट में वैल्यू लेंगे वो एक्स का क्यूब है डिफाइंड इक्वल टू एक्स का क्यूब हो जाएगा इसको ट्रांसपोज कर देंगे सिंपली तो यहाँ हो जाएगा एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू का क्यूब इज इक्वल टू जीरो पिछले क्वेश्चन में से हमने कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाए थे तो वही यहाँ पे लगा देंगे तो हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू एंड एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू जीरो तो हमने जैसे सॉल्व किए थे कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो टू का मल्टीप्लाई टू का डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा टू एक्स वन एक्स टू अपॉन टू तो एक्स टू अपॉन टू का स्क्वायर करेंगे और उसको एड एंड माइनस कर देंगे इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स अब ये तो एस डी रहेगा अब सिंपली हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये स्क्वायर बन जाता है x1 वन प्लस एक्स टू अपॉन टू का होल स्क्वायर एंड प्लस इसको सॉल्व करेंगे सिंपली तो हो जाएगा थ्री एक्स टू स्क्वायर अपॉन फोर स्टूडेंट्स मैं आपको इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि तो पिछले क्वेश्चन में बता चुका था तो हमको इतनी वैल्यू मिल जाएगी अब सिंपली क्या करेंगे एक्स वन माइनस एक्स टू जीरो रखेंगे एंड एक बार इस पूरे को इक्वल टू जीरो रखेंगे पर ये जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो इसको इग्नोर कर देंगे तो सिंपली यहाँ पे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू था तो हमको एक्स वन इक्वल टू एक्स टू मिल जाएगा इससे तो ये वन टू वन फंक्शन है तो ये तो सेम था अब बात करते हैं ऑन टू कंडीशन के लिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू थी एक्स क्यूब तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब अब यहाँ पे जो वाई की वैल्यू मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ टू तो एक्स इज इक्वल हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ द टू यहाँ फिर उसको टू पर वन बाय की पावर लिख सकते हैं तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देख रहे हो ये एक्स की वैल्यू है तो ये बेसिकली हमको एक इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रही है क्योंकि क्यूब रूट ऑफ टू जो है वो कभी भी एक इंटीजर वैल्यू नहीं होती है तो हम यहाँ बोलेंगे